কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের কথা পুরো কোরআন মাজিদ পড়ে দেখলে বোঝা যায় যে প্রায় অংশই আল্লাহ তালা নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন নিজে শক্তিশালী আমি আজিজ পরাক্রমশালী আমি হাকিম আমি প্রজ্ঞাময় আমি সব কিছু করতে পারি আমি নির্দ্বিধায় প্রতিশোধ নিতে পারি আমার ভয়শালায় একটাই ভয় আছে যে বিচারে আমি একদিন করব নইলে যখন ইচ্ছা তখন বিচার করে ফেলতাম মানুষ একটু দেখে না কেন চন্দ্রের দিকে সূর্যের দিকে মানুষ একটু দেখে না কেন আকাশের দিকে জমির দিকে এগুলো একটু দেখলেই তো হয় প্রায় অংশই তিনি নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন আমি সর্বশক্তিমান আমি সব কিছু করতে পারি এইটার অধিকাংশ জায়গায় তিনি বলেছেন আরেকটি অধিকাংশ জায়গায় বলেছেন আমি ক্ষমাসে আমি ক্ষমা করতে পারি আমাকে কেউ ঠেকাতে পারে না আমি গাফা আমি সবাকে ক্ষমা করে দেব আমি গাফুর আমি বেহিসাব ক্ষমা করতে পারি আমি রাহিম আমি দয়া করি আমি রহমান আমি দয়া করি আমি রাও আমি মানুষের উপরে নরম আমি লতিফ আমি মানুষের উপরে খুব নরম খবি আমি ওর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম খবর রাখি আমি এগুলো ক্ষমা করে দেব একটা অংশে তিনি প্রায় জায়গাতে বোঝাতে চেয়েছেন যে আমি ক্ষমাশীল আর আরেকটা বড় অংশ করার মাঝিদে তিনি বার বার অতীতের কাহিনী বলে আমাদের নবীকে বলছেন আপনি একটু ফেরাউনের ঘটনা পড়ে দেখেন না কেন আপনি একটু ইব্রাহিমকে দেখেন না কেন আপনি একটু নোহের ঘটনা দেখেন না কেন আপনাকে আমি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলছি দেখেন না আমি ওদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দিয়েছি আতকে করে দিয়েছি সমদকে করে দিয়েছি লুতের সম্প্রদায়কে করে দিয়েছি আমি বড় বড় শক্তিশালী জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি আপনি একটু পড়ে দেখেন না কেন দেখলেই তো আপনার একটা সান্ত্বনা আছে আর আপনি নিরাশা হন না আমি তো অতীতের খালেস এক নিষ্ঠ বান্দা ইব্রাহিম আমি তাকে একটা ভালো ফল দিয়েছি পরীক্ষাও করেছি আমার খালেস একনিষ্ঠ বান্দা ঈশ আমি তাকে পরীক্ষা করেছি আমি একটা ভালো ফল তাকে দিয়েছি আমার একনিষ্ঠ খালেস বান্দা দাউদ আমি তাকে পরীক্ষা করেছি আমি তাকে একটা ভালো ফল দিয়েছি আপনাকে আমি পরীক্ষা করতে পারি আপনার জন্য ভালো ফল আছে আপনি নিরাশা হন কেন নিরাশা হবেন কেন সমস্যার মোকাবেলায় সমস্যা আসবে এই কথাই ঠিক আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এইভাবে বলতে বলতে কোরআন মাজিদকে অতীতের ঘটনা দিয়ে আল্লাহ ভরে ফেলেছে আর অনেক জায়গাতেই বলতে হয় প্রায় জায়গাতেই বলছেন যে আমি বৃষ্টি দিয়ে মরা জমিনে ঘাস উৎপাদন করলাম ঘাস সবুজ হলো একদিন লাল হলো একদিন ভোসাই হয়ে গেছে ভোসা হয়ে গেছে কিছুই না তা আমি যদি ওকে একেবারে শুষ্ক জমিন কিছুই নাই এখানে যদি ঘাস গজাতে পারি তো আমি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারি না বলো কি তোমরা আমি নমুনাদিহীন যদি আকাশ বানাতে পারি তাহলে আমি তোমাদেরকে পুনরায় বানাতে পারি না বলো কি তোমরা এই কথা দিয়ে করণ মাজিদ পূর্ণ করেছেন আর আংশিক কিছু আলোচনা বিধান সলাত আদায় করতে হবে জাকাত দিতে হবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হলে এইভাবে তার আশিটা সাক্ষী লাগবে হত্যা করা হবে এই কিছু অল্প বিধান এই দিয়ে করণ মাজিদ ভরে ফেলা আছে করণ মাজিদ কেউ পড়তে চায় না 
তার একটি আয়াত সুরা ইউসুফ সুরা ইউসুফই একটি আয়াত একটি সুরা যা একটা কাহিনী দিয়ে পূর্ণ তাই ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং তার স্ত্রী এই ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং তার মালিকের স্ত্রী জুলাইখা এবং তার নিজস্ব ক্ষমতা কর্তৃত্ব রাজত্ব এই দিয়ে একটা সুরা ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে তা হলো ঈশ তবে এরকম আর করণ মাঝিদের সুরা নেই যাতে এক ঘটনাই শেষ যেমনভাবে সুরা একটাই সুরা আছে যা মাত্র শুধুমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা দিয়ে পূর্ণ সেখানে আর কিছু নেই যেমন সুরা এখলাস ঠিক তেমনি শুধুমাত্র ঈশ্বর আলাই সালামের ঘটনা দিয়ে পূর্ণ তা হচ্ছে সুরা ঈশ্বর এখানে একটা আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি ওই হিকমত জ্ঞান সম্পূর্ণ কেতাবটি আরবি ভাষায় লাল তা কেন যেন তোমরা বিবেক চর্চা করো কে পড়বে এই তা কেলন আর ইয়াকেলন এই দিয়ে যে কোরআন মাঝিদে কতবার উল্লেখ করেছেন আল্লাহ কেন একটু জ্ঞান চর্চা করো না কেন একটু বিবেক চর্চা করো না কেন একটু চিন্তা ভাবনা করো না কেন একটু উপদেশ গ্রহণ করো না কে পড়বে আর কে বুঝবে যারা বুঝে তারাও পড়া প্রয়োজন মনে করে না ভালো মেধা ছিল ভালো একটা চাকরি পেয়েছে বিশ হাজার থেকে নিয়ে তিন লাখ পর্যন্ত বেতন পাই মাস গেলে টাকা পাই বউ নিয়ে খায় আনন্দ করে টিভিও চালাই কে কোরআন মাঝি পড়বে বুঝবে একটু কেউ বিবেচনা করে না অথচ বাড়িতে আছে কোরআন আল্লাহ তালা বলছেন নিশ্চয় আমি এই জ্ঞান সম্পন্ন কোরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা জ্ঞান চর্চা করো বিবেক চর্চা করো আমি তো তোমাদেরকে বোকা করে সৃষ্টি করে নিই এতে তুমি চর্চা করো না কেন করো কেউ চর্চা করে না শুধু লাল কতবার বলেছেন যে জ্ঞান চর্চা করো বিবেক চর্চা করো এটা কাজে লাগাও এতে তো আমি শুধু চালাকি করার জন্য দিনে নির্বাচন করার জন্য এই জন্য তো আমি দিনে এর একটা দাম আছে এ দিয়ে কোরআন বুঝতে হবে এটা সমাজে বাস্তবায়ন করতে হবে আবু হরারাহ বলেন পৃথিবীর লাখ মানুষকে আল্লাহ সম্মান করেন আর এই কোরআন মাজিদ দিয়ে পৃথিবীর লাখ মানুষকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করে কোরআন মাজিদ যখন পড়া প্রয়োজন মনে করে না বা করলেও দাম দেয় না বা কোন কোন জায়গাতে পড়ার পরে মনে করে এই সব জিনিসের কি প্রয়োজন এগুলো পড়ে কি হবে এমন কি খামা খে এগুলো তখন আল্লাহ এই কোরআন মাজিদ দিয়েই তাকে একবারে লাঞ্ছিত করেন ইহকালও করেন পরকালও করেন আবার এই কোরআন মাজিদের মাধ্যমে বহু মানুষকে আল্লাহ সম্মান করেন এ কথা রাসুল সাল্লাম বলেন হাদিস বখারি মুসলিম আল্লাহ তালাও বলেন যে বহু মানুষকে আল্লাহ কোরআন মাজিদ দিয়ে হেদায়ত করেন আর বহু মানুষকে আল্লাহ কোরআন মাজিদ দিয়ে ভ্রষ্ট করেন কোরআন মাজিদ পড়তে চায় না পড়লে তাকে মূল্যায়ন করে না বুঝতে হবে এটা মূল্যায়ন করে না বা অপমান করে আল্লাহ বহু মানুষকে কোরআন মাজিদ দিয়ে হেদায়ত করেন আর বহু মানুষকে আল্লাহ কোরআন মাজিদের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করেন এ কথা আল্লাহ তালা বলেন আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী হসাল্লাম বলেছেন আল কোরআন হুজ্জতুল্লাহিকা কোরআন তোমার পক্ষেও হতে পারে কোরআন তোমার বিপক্ষেও হতে পারে একাধিক দিন আমরা শুনেছি যে বিচার মাঠে অনেক কিছু পক্ষে বিপক্ষে কথা বলবে তার পক্ষে কথা বলার হচ্ছে কোরআন মাঝি বিপক্ষে কথা বলার জন্য হচ্ছে কোরআন মাঝি 
এই পক্ষেও বলবেন এ বিপক্ষেও বলবেন যেমন আঙ্গুল গুলি পক্ষে বলবে বিপক্ষে বলবে আঙ্গুলে যদি তাসবি গণনা করেন তাহলে আঙ্গুল পক্ষে কথা বলবে আর যদি হাত দিয়ে বা নিজে কোনো অপরাধ করেন তখন মুখ সিলাই করা থাকবে মুখে কথা হবে না তখন আঙ্গুল বলবে জি এ এন এ অন্যায় করেছে এ অন্যায় করেছে পা তখন বলবে হাত তুমি ঠিক বলেছ তখন আপনি অবাক হবেন আশ্চর্য এ আমার বিপক্ষে কথা বলে শুধু আত্মা আর আপনি আপনি মানে আত্মা আত্মা মানে আপনি যদি হাতও বিপক্ষে বলে পায়ও বিপক্ষে বলে জীবও বিপক্ষে বলে তাহলে এগুলো ঝামেলা বহন করবে কে ঝামেলা বহন করবেন আপনি মানে আত্মা আত্মা মানে আপনি কষ্ট বহন করবেন আপনি রাতের ঘুমের ঘরে গমা ঘোখরা সাপ দংশন করে যেমন তো কষ্ট তো ভোগ করেন আপনি দেহ কি ভোগ করে কই কতবার ছবল মরেছে উঠে দেখেন তো সাপের ছবল দেখা যায় না তার মানে কষ্ট ভোগ করছেন আপনি কোরআন আপনার পক্ষেও হতে পারে কোরআন আপনার বিপক্ষেও হতে পারে এ কথা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন হাদিস বোখারি মুসলিম